ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆರ್ ಕೆ ಪುರಂ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಫ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್ವರ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ನಾನ್ ಗೆಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇವರ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ದೀಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಬಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗವರ್ನ್ ಬೈ ದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಅದರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಮೆಂಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೆ ಕಳಿಸಬಹುದು ಸೊ ಫಾರ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ನೇಪಾಳ್ ಅಂಡ್ ಭೂತಾನ್ ಫಾರ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇವರ್ಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೈದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಎರಡು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇವರ್ಡ್ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ವೆಟರ್ನರಿ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಮನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರ ರೂಪಾಯಿಂದ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ವರೆಗೂ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಡೇ ರೆನ್ಸ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೇಷನ್ ಮನಿ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎನಿ ಅದರ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದೊಳಗಿರಬೇಕು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ
ಜೊತೆಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗ ಅಂದ್ರೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಅಥವಾ ವೆಟರ್ನರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಅಥವಾ ಎನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ವಯೋಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫ್ರಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾನ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕ್ರೂಷಲ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಏಜ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಡೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾವಾಗ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಒಂಬತ್ತು ಐದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏಳು ಆರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ಪೇ ಪೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀ ಅಮಂಗ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾನ್ ರಿಫಂಡೇಬಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ ಇದೀರಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೀರಿ ಮತ್ತೆ ಒಬಿಸಿ ಕೆಟಗರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ತುಂಬಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿನಾಯಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ